Ja, hey, ich bin der Alex aus Hibu und bin heute mit meinem 1 Polo da. Ich habe 2008 habe ich das Auto gekauft, ähm, war eigentlich schon immer VW-Fan, wollte das Auto eigentlich komplett original lassen. Ja, bin aber dann damals die erste Stadtrunde gefahren mit 39 PS und da habe ich mir halt da gedacht, nee, das geht so nicht. Hatte dann nur zu dem Augenblick hatte ich da nur ein Fahrwerk drin von KW, Variante 2 und nur einteilige Brockfägen. Ja, aber hat überhaupt keinen Fahrspaß und dann wollte eigentlich nichts weiter verändern und kam aber eins ins andere. Musste ich halt dann doch andere Felgen kaufen und doch einen anderen Motor. Ja und dann mussten die Radläufe gezogen werden, die Seitenwände geböttelt werden und dann hat mein Kollege halt gleich gesagt, na kannst du auch gleich komplett lackieren. Und somit wurde halt komplett auseinandergelegt und andere Motor verbaut, G40 Motor. Ursprünglich auch mit G40 Lader, wurde auch im Laufe der Zeit nachher wieder rausgebaut auf G60, dann auch wieder rausgebaut und dann wollte ich eigentlich auf Einzeldrosselklappen umbauen, war ich aber dann auch wieder nicht mehr zufrieden, habe das dann wieder abgebrochen, wieder ein G40 reingehangen und mit einem K04015 Lader, ja, und einfach noch alles. Ja, es ist zu viel zum Aufzählen. Einfach alles, Bremsen sind verändert, Salzmannrahmen, exzentrische Domle Domlager, Domstreben, hinten, vorne, ja, Käfig verbaut vom Wiechers, 16 V-Bremsen hinten, vorne ähm, normal G40 Bremsen, Achse von G40, Recaro-Sitze vom, Re äh, vom Corrado und alles in Leder beziehen lassen und anderen Tacho und so weiter. Ein 1 Polo, ich fand den schon immer geil. Eigentlich war es ein Audi 50. Damals bei einem Bekannten, ein alter verrosteter Audi 50 im Garten gestanden und die Form fand ich schon immer geil. Ja, damals noch, da war ich vielleicht, wo ich das erste Mal so der Audi 50 mir aufgefallen ist, war ich vielleicht 17 Jahre, 16, 17 Jahre und fand den immer geil und bin dann irgendwie auch bei VW hängen geblieben. Hatte ein paar VWs nachher mit 18 den ersten VW gekauft, ein Polo 9N, nee 6N, dann hatte ich einen 1er Golf, einen 2er Jetter, ja und dann hatte ich einen 2er Polo, der wurde mir dann unglücklicherweise kaputt gefahren, ja dann habe ich wieder ein neues Auto gebraucht und dann hatte ich wieder einen 1er Polo im Blick gehabt und dann hatte ich den über Ebay gekauft, einfach für damals 2800 Euro mit 26.000 Kilometern auf der Uhr, erste Hand von der Oma, die verstorben ist. Ja, und da war, ging die Sache halt eigentlich los. Und deswegen bin ich dann zum 1 Bolo gekommen und auch beim 1 Bolo geblieben und werde auch dabei bleiben. Ja, ich habe schon immer eigentlich geschraubt, das fing mit Fahrrädern an, dann mit Mobiles und dann irgendwann halt mit Autos. Und ich hatte einfach immer was Lust am Auto zu verändern. Ich fand das schon immer geil, wenn die Kiste tief war, wenn Felgen drauf waren, wenn ein geiler Motor drin war. Das hat mich schon immer begeistert. Schon immer die VW-Szene gekauft, auch schon seitdem ich wahrscheinlich 15, 16 habe ich schon immer die VW-Szene gekauft. Damals war es noch ein bisschen was anderes. Da hast du alles nur über die Zeitung dir angeschaut. Jetzt äh, machst du Insta oder Facebook oder ja, YouTube an und siehst da alles. Da muss man sich nicht mal unbedingt die Zeitschrift kaufen. Ja. Aber das hat mich schon immer begeistert.
Ja, die Schmidtfelgen, die habe ich, also ich habe mir eigentlich nur, die Schmidtfelgen fand ich schon immer gut. Ich hatte die damals, 2012 oder 11 hatte ich schon mal Schmidtfelgen in 14 Zoll. Ja, das sind die Sterne aber noch von hinten verbaut, also in Sandwichform. Die sind original von außen verbaut mit anderen Betten. Ich habe hier halt 0 Zoll Betten und 6,5 J hintere Betten und habe die Sterne halt neu gesetzt. Und ja, der Ursprung oder wo mir eigentlich immer meine Felgen umbaut, ist der Thomas Rutsatz von Ratsatz. Und eigentlich immer, wenn ich irgendwelche Wünsche habe oder besondere Vorstellungen, hat er eigentlich mir schon immer auch dabei geholfen, zwecks Felgen. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei einigen Freunden bedanken. Der Ursprung, wo ich das Auto eigentlich umgebaut habe, war ein alter Kumpel, der Basti Videra. Der ist gelernter Kfz-Mechaniker und hat mir immer über die Schulter geschaut. Dann ein Kumpel, der ist ähm, kein gelernter Elektriker, der Fios. Der hat mir aber auch sehr viel geholfen. Der Schubi als Lackierer hat mir halt einfach alles top lackiert. Und ja, ich habe bestimmt jetzt ein paar Leute vergessen. Aber ja, ohne die wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen. Die haben mir oft geholfen und oft ging was nicht oder irgendwas, wo mir halt nachher einer aus der Patsche geholfen hat und wo das dann einfach wieder hingehauen hat. Weil alleine, ich habe es ja selber nicht gelernt, habe das nur als Hobby aus Spaß gemacht und da habe ich trotzdem Leute gebraucht, die halt auch einen einfach grundlegenden Plan haben. Ja, ich, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar unter, unter das Video schreiben und ein Like da lassen. Für weitere Informationen über das Auto oder einfach Fragen könnt ihr mir auch gerne über Instagram schreiben, über My Pulver Performance. Und ja, danke. <lacht> Ciao.